আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন দর্শক মাহে রমজানে একুশের বিশেষ আয়োজন সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডাক্তার নন্দিনী সরকার সিয়াম সাধনার জন্য শরীর সুস্থ রাখতে প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনায় আমাদের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে রোজায় আর্থ্রাইটিস রোগীদের করণীয় এ বিষয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট আর্থোপ্লাস্টি ও ট্রমা সার্জন অধ্যাপক ডাক্তার আমজাদ হোসেন চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আর্থাইটিস রোগীদের রোজায় তারা কি করবে তাদের করণীয় সম্পর্কে প্রথমে আমি জানতে চাচ্ছি আর্থাইটিস রোগীরা বেশিরভাগই এই কথাটি জানতে চায় যে তারা তো আসলে অনেক ব্যথার ওষুধ খান বিভিন্ন ধরনের ব্যথার ওষুধ খান তো তারা এই রোজার মাসে এগুলো কিভাবে মেনে চলবেন আসলে আমি বলবো যে রোজা আমাদের রোগীদের জন্য একটা বড় রকমের নিয়ামত বা একটা বড় রকমের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় করে দিচ্ছে কারণ প্রথমত রোজায় মানুষের মানসিক একটা ব্যাপক পরিবর্তন করে দেয় সে মানসিক মনের দিক থেকে সে অনেকটা আধ্যাত্মিক জগতে যায় তার কাছে মনে হয় যে পৃথিবীটা কদিনের আমরা ধর্মীয়ভাবে আমাকে এক সময় বিদেশে আমাকে ফিরে যেতে হবে বিধাতার কাছে আল্লাহর কাছে এই যে একটি মানে নির্দিষ্ট শখের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এটি খুবই একটা উপকার কারণ একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ব্যথা জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন বা আমার ব্যথাটাকে আমরা কেউই বা একটা কথা আছে না যে অল্প সুখে কাতর অধিক সুখে পাথর সুতরাং ব্যথা কারো কম কারো বেশি কেউ অল্প ব্যথা ব্যথাকে নিয়ে একেবারে পাগল করে ছেড়ে দিচ্ছে আর কেউ অধিক শখেও পাথরের মতো থাকতেছে তার কোনো কিছুই মানে মনে হয় না যে পরিবর্তন হচ্ছে তো এই জন্যই ব্যথাকে আমরা বলি এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ম্যানিফেস্টেশন অর্থাৎ আমি কতটুকু অনুভূত অনুভব করলাম এবং ম্যানিফেস্ট বাইরে প্রকাশ করলাম প্রকাশটাই হচ্ছে ব্যথা এমন রোজার সময় যে আর্থ্রাইটিস রুগী আর্থ্রাইটিস রুগী যারা কারণটা হলো বড় কারণটা আমি বলবো ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি লাইফ ইজ মুভমেন্ট মুভমেন্ট ইজ লাইফ জীবনই গতি গতি জীবন এটা যদি আমার এক নম্বর হয়ে থাকে তো রোজা সময় আমরা একটা হলো যে আমার ওজনটাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করার একটা বড় সুযোগ কারণ আমি প্রায় ষোলো ঘন্টা বা আঠেরো ঘন্টা বা এগারো বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা আমি একেবারে মানে খাদ্যাভ্যাস আমার পরিবর্তন করে দিচ্ছে আমি যখন তখন খাওয়া দেখলেই খাবো খেতে ইচ্ছা করে খুব আমি যেমন আমার চেম্বারে বসে বসে সে নাট খাই খুব বেশি আমাকে আমার নিউট্রিশনিস্ট বলে আপনি এত নাট খান কেন আমার তো ওজন বেড়ে যাবে আমি কিন্তু ওরে ছাড়তে পারি না কিন্তু এই যে এখন রোজার সময় আমি আর খেতে পারতেছি না আমার নাটগুলো তাকিয়ে আছে তুমি খাচ্ছ না আমাদের তো আমার এই যে একটা বলবো যে এটা বিরাট পরিবর্তন আমার ভিতরে হচ্ছে এইভাবে আমার আমাদের সবাইরই আমি বলবো আর্থাইটিস রুগীদের জন্য বড় সমস্যা হলো ওভারওয়েট অতিরিক্ত অতিরিক্ত ওজন শুধু ওভারওয়েট আমার আর্থাইটিসের জন্য না দেখো ওভারওয়েট হার্টের জন্য খারাপ তাই না তারা তার লাংসের জন্য খারাপ শরীরের সব সিস্টেম সমস্ত সিস্টেমগুলোকে সে ধ্বংস করে দেয় তাই না যত আমার ওজন বাড়বে আমি একটু সিঁড়ি দিয়ে উঠলে অনেক রুগীরা বলে ডাক্তার সাহেব আমি তো একটু হাঁটতে পারি না আমি একটু হাঁপাচ্ছি আমি দেখেন আপনি যদি ওজনটা বাড়তেই থাকে আপনার তো একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে হার্টের ক্ষমতা আছে আমাদের লাংস বা ফুসফুসের ক্ষমতা আছে হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা আছে আপনার ব্রেনেরও ক্ষমতা আছে তা আপনি এটাকে অ্যাডাপশন করে নেবেন আপনি ধীরে ধীরে যদি একটু একটু করে না হাঁটেন বা না চলেন আপনি জোরে জোরে যদি এটা ওটা কাপড় চোপড় ধোয়া ধুয়ে এগুলো কাজ না করেন তবে জয়েন্টগুলোও তো বসে থাকতেছে ওরাও তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সাধারণ কার্যকারিতাগুলো অবশ্যই অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে এবং এই সাধারণ কার্যক্রমগুলো চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমি না খেয়ে থাকলে যেটি বারবারই বলা হচ্ছে যে অটোফেজি কথাটি আমি আবারও বলবো যেটি প্রমাণ করে বলেছে যেটি আমাদের চোদ্দ চোদ্দশো বছর আগে আমাদের হজর সালাম আমাদের বলে গেছেন সেই কথাটি কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালে বৈজ্ঞানিকভাবে এবং এটা বিভিন্ন ধর্মের লোকরাও কিন্তু এইভাবে একটু মানে এই ফার্স্টিং করে থাকে বা করে আসতেছে বহু বহু যুগ যুগ ধরে তো সেগুলো আজকে ইনফোর্স করা হয়েছে এক মাস কম্পালসারি করা হয়েছে আমাদের ধর্মে এটি আমি বলবো বড় রকমের একটা সুবিধা করে দিয়েছে আমার আর্থ্রাইটিস রুগীদের জন্য কারণ তারা ওয়েট ডিটেকশন করতে পারতেছে তারা ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছে তারা বলছে না আমার ব্যথা নেই ব্যথা হলে আমি ওষুধ খাবো না আমি ইঞ্জেকশন দেবো না এই যে মনোবলটি এই যে এই যে আমার মানসিক শক্তিটা আমি 
প্রতার মাসে কিন্তু বেশি করে পাবো আচ্ছা স্যার আর্থ্রাইটিস রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাঁটুতে বা জয়েন্টে অনেক ইনজেকশন দিয়ে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে কি রোজার মাসে এগুলো দেওয়া সম্ভব ইউ সি ডক্টর নন্দিনী আমি ইনজেকশনের দেওয়ার একেবারে বিপক্ষে আচ্ছা সব সময় রোজার মাস হোক রোজার মাস না হোক কারণ এগুলো সাময়িকভাবে কাজ করে এটা আমি বলি কিছুটা সাময়িক প্রশান্তি প্রশস্তি নিয়ে আসে জি তিন সপ্তাহ এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ আমি এমনও দেখি যেহেতু আমি মানে এই আর্থোপ্লাস্টিক সার্জেন আমি হাঁটু জয়েন্ট ওপেন করে দেখেছি তিরিশটা ইনজেকশন দিয়ে হাঁটুর জয়েন্টের মাংসগুলো পর্যন্ত চেনা যায় না ফ্যাসাগুলো ইউ নো দ্যাট ক্যাপসুল আদার স্ট্রাকচারস সেগুলো একেবারে টোটালি মানে ডিসকালার্ড হয়ে যায় ডিসফিগার্ড হয়ে যায় সাময়িকভাবে প্রশান্তি দিলেও আসলে ভবিষ্যতের জন্য এটি খারাপ হচ্ছে না এগুলো এগুলো সমস্ত আমি বলবো যে বিরত থাকা উচিত আচ্ছা আচ্ছা এগুলোর থেকে দাদা বলা উচিত আপনি এক্সারসাইজ করেন সাইক্লিং করেন সুইমিং করেন এবং আপনার মাংস কোন কোন উপায়ে ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করেন দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে একসময় বলা হতো আমাদের বইয়ে বলা হতো যে কাপড় চোপড় চিপলে আমার হাতের দুটো পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুই হাতে একশোটি মাংস পেশি রয়েছে এরা শক্তিশালী থাকতেছে সেগুলোরও ব্যায়াম হয়েছে পেশি শক্তিশালী থাকলে আমার হাড়গুলো ভালো থাকতেছে জি সুতরাং হাড়কে ভালো রাখতে গেলে পেশিকে পেশিকে শক্তিশালী রাখতে ভালো রাখতে হবে তো রোজার মধ্যে এটিই কিন্তু হচ্ছে আমি যে পিরিয়ডটা আমাদেরকে মানে আমাদের ধর্মে ঠিক করে দিয়েছে এটি একটা মানে মানে বলবো যে মোক্ষম টাইম স্যার আমরা এই রোজা রেখে মাংস পেশি এবং হাড়গুলোকে কিভাবে ভালো রাখা যায় সেই বিষয়ে জানবো একটা বিরতিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরে আসবো এক্ষুনি ততক্ষণ একুশের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশের বিশেষ আয়োজন সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় স্যার আমরা বিরতিতে যাবার আগে আলোচনা করছিলাম যে মাংসপেশি আর্থাইটিস রোগীদের ক্ষেত্রে তাদের মাংসপেশি এবং ক্রমান্বয়ে তাদের হাড়গুলোকে শক্তিশালী করা কিভাবে সম্ভব মাংসপেশিগুলোই আমাদের কিন্তু জয়েন্টগুলোকে নাড়ায় মনে রাখতে হবে ছয়শো পঞ্চাশটির মতো মাংসপেশি রয়েছে মাংস আমাদের শরীরে শরীরে এবং প্রায় তিনশো তিরিশটি মতো জয়েন্ট রয়েছে দুশো ছয়টি হাড় মানে আমাদের হাড় রয়েছে না এখন এদের মধ্যে এই হাড়গুলোকে এই জয়েন্টগুলোকে ভালো রাখতে পারে কাপড়ে কাপড় কাচলে আমি বারবার করে আমাকে এই যে মানে টুইস্টিং আন টুইস্টিং বোতলের বোতল খুলছি বন্ধ করছি এই যে মানে ক্লক ওয়াইজ অ্যান্ড অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ এই দুইটি মুভমেন্টে আমার এখানে পঞ্চাশটি মাংসপেশি এক হাতে আমার মুভ করছে সো এরা কি ভালো থাকবে না অবশ্যই আর আমি যদি না নাড়াই আমি কিছুই করলাম না আমি যে হঠাৎ করে ধরতে গেলাম অনেকে বলে দাদা সাহেব আমার আঙ্গুল ব্যথা করে আমার এই জয়েন্ট ব্যথা করে আমি আপনি এগুলো নাড়ান যত নাড়াবেন তত ওরা তত ওরা মানে ওই যে যাকে কার্যকারিতা যত বাড়বে তত বাড়বে তত মসৃণ থাকবে রাস্তাটা তত ওখানে ফ্লুইড আসবে ফ্লুইড আসলে ভালো থাকতেছে তাহলে আমার ফ্রি থাকবে কিন্তু যদি বন্ধ রাখা হয় যেমন মেশিনে যেমন জং ধরে যদি বন্ধ রাখা হয় আমি করলাম না তিন সপ্তাহ এক মাস তিন মাস চার মাস मानसिक शक्ति मैं पावर आत्म शक्ति बढ़ातेटुक नियंत्रण जोग्य खावा खाबना মানে যেমন আমি বলি যে সবসময় আমার রোগীদের বলি যে ও সিগারেট খাই কি না সিগারেট যদি সে স্মোক করে স্মোকার হয় তাহলে লাল কালে দিয়ে লিখে রাখো সিল দিয়ে রাখো যে স্মোকার স্মোকারের হিলিং হয় না স্মোকারের হিলিং হয় না কারণ মাইনুর ছোট্ট ছোট্ট ভেসেলগুলো অ্যাজ এ ডক্টর নালিগুলোকে বন্ধ করে দেয় ওই নিকোটিন যে এবং সেগুলো বন্ধ হয়ে যায় সো ওগুলোকে আমাদের ক্ষতিকারক সেগুলো এবং ওই জন্য ক্ষমতা কমে যায় কমে যায় সেই জন্য এদের বেশি রকমের সমস্যা হয় ডায়াবেটিস রোগীদের স্মোকার যদি হয় অ্যালকোহলিক যদি হয় মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং তাদের গ্যাংগ্রিন হয়ে যাচ্ছে পায়ের মধ্যে হাতের মধ্যে পা পুষে যাচ্ছে খুব বেশি দেখতে পাই খুব বেশি ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক হাসপাতালে বহু রোগীরা এই এই পায়ে গ্যাংগ্রিন নিয়ে ফুড গ্যাংগ্রিন নিয়ে আসছে কারণটা কি সে কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই 
সুতরাং নিয়ন্ত্রণ করার বড় রাস্তা হলো এই সিয়াম সাধনা এক মাস আমাকে শিখাই দিচ্ছে পরবর্তীতে আমি ডায়েট নিয়ন্ত্রণ করব খাদ্যভ্যাস পরিবর্তন করব অল্প করে খাবো যেটিকে খাবো সেটুকু আমি পড়ে ফেলবো বান করব স্যার একটি কথা জানতে জানতে চাচ্ছি যে আপনি ব্যায়ামের বা এক্সারসাইজের কথা বললেন আর্থ্রাইটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এই এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম আমরা জানি যে এমনিতে নরমাল সময়ে তারা যে কোনো সময় করতে পারেন তো রোজা রেখে কি তারা করতে পারবেন কিনা এবং করতে পারলেও আসলে কোন সময়টাতে করা উচিত রোজা রেখে একটু তার মাত্রাটা কমাতে হবে এখন সব ধরনের ব্যায়াম সে করতে পারে কোন সে যদি জিমে যায় যেমন জিমকে আমি খুব এনকারেজ করি কারণ যেহেতু আমাদের হাঁটার জায়গা নাই তেমন বা আমাদের সবারই সম্ভব না আমি জিম আমি যারা আমি বলবো অনুরোধ করবো যাদের ব্যবসায়ীদেরকে যে আপনারা জিমখানা জিম খোলেন কারণ এখন মানুষকে যেহেতু এত এত বড় বড় শহর তৈরি হচ্ছে এবং গ্রামেও পুকুর নাই হ্যাঁ নগর গ্রামগুলো তো জায়গার অভাব হচ্ছে প্লাস হলো আমাদের যখন যানবাহন সামনে দাঁড়িয়ে থাকে একটা রিক্সা ভ্যান গ্রামেও আর কেউ হাঁটতে চায় না হাঁটার কোনো স্কোপ নাই বাড়ির সাথে লাগা বাজার দোকান হয়েছে তো এই যে দূরত্বটা এখন নাই আর শরীরকে ভালো রাখতে গেলে মোবিলাইজ করতে হবে শরীরকে নাড়াতে হবে শরীরের প্রতিটি থাকতে হবে শরীরের প্রতিটি মাংসপেশি বলে আমাকে তুমি নাড়াও আমাকে দিয়ে কাজ করাও আমাকে দিয়ে সব ধরনের অ্যাক্টিভিটি করো তোমার তোমাকে আমি ভালো রাখবো সুস্থ রাখবো সবচেয়ে ভালো হয় মর্নিংয়েই ভালো হয় এই কারণে থাকে তাতেও বডির কিছুই করতে পারে না বডি হ্যাজ গড ইজ ওন ক্যাপাসিটি টু অ্যাডজাস্ট মারাত্মক অ্যাডজাস্টেবিলিটি শরীরের নাম মহাশয় সে নিজেকে সহায় নিতে পারে সব কিছুই তো যদি কেউ করতে চায় করতে পারে সে করে আসতেছে সে করবে আই ডোন্ট ব্লেম আমি বলবো না তাকে দেড়া করা যাবে না সে করুক কিন্তু একটু স্লো অ্যান্ড স্টেডি বডিটাকে অভ্যাস করে নিতে হবে অভ্যস্ত হতে হবে তাহলেই সে পারবে এবং মর্নিং আওয়ারই বেস্ট আওয়ার ইভিনিং আওয়ারে অসুবিধা কারণ ইভিনিং আওয়ারে তখন অলরেডি অনেক সময় পেরিয়ে গেছে তার ডিহাইড্রেশনের হাইড্রেশনটা ব্যাপারটা দাঁড়াবে বেশি আচ্ছা স্যার আমরা এই বিষয়ে অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে জানবো অনেক তথ্য আপনার কাছ থেকে পাবো আশা করি একটা বিরতিতে যাচ্ছি দর্শক আবারও সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরে আসবে এক্ষুনি ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আমি ডাক্তার নন্দিনী সরকার সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা আলোচনা করছিলাম আর্থাইটিস রোগী রোজায় করণীয় সম্পর্কে আমরা ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় স্যার আমি একটি বিষয় জানতে চাচ্ছি যে আর্থাইটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এ সময় আসলে দেখা যায় যে রোজার মাসে অনেকেই একটু নামাজ কালাম বেশি করেন পাশাপাশি তারাবির নামাজও আছে সেই ক্ষেত্রে তাদের আপনি কি পরামর্শ দেবেন নন্দিনী খুব ভালো প্রশ্ন এটা একটা আমি একটা মানে প্রায় দেখি আর কি আমার রোগীরা অনেকে তারাবির নামাজ একসাথে অনেক অনেক সময় লম্বা সময় লম্বা সময় লাগে কারণ কোরআন শরীফ খতম করার জন্য তারা চেষ্টা করে বা করে তো এটিতে যারা অভ্যস্ত নয় আমি ওই জন্য বলি ওই জন্যই কিন্তু দেখো সাবান মাসটা আসতেছে রমজান মাসের আগে আচ্ছা এটি কিন্তু আমাদের নবীজি করে গেছিলেন তোমরা প্রথম আর মানে সাবান মাসেই মানে ওইভাবে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা হয়ে রোজার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার রোজার সময় হঠাৎ করে না খেয়ে থাকলাম তারপরে হঠাৎ করে বেশি অতিরিক্ত নামাজে চলে গেলাম তাড়াহুড়া করে উঠবয়স করলাম তাতে দেখা যায় অনেকেরই মাসেল পেইন নিয়ে আসে অনেকেরই আমি বলি যে ওভার এক্সর্শন এমনকি কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোমের মতো সিনড্রোম যেটা বলা হয় যে পা ফুলে যে এইরকম গোত হয়ে গেছে তো সেটিও হয়ে থাকে সো আমি এখানে বলবো একটু একটু যারা অভ্যস্ত নন তারা সাবান মাসে যে রোজা রাখতে বলেছেন নবীজি সেগুলো সেটিও এখানে অভ্যস্ত নেওয়া উচিত সেখানেও নামাজের জন্য এইভাবে তৈরি হওয়া আচ্ছা আচ্ছা শরীরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যই কিন্তু সাবান মাসটা আছে আচ্ছা 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 এখানেই হলো যারা অভ্যস্ত হন নন তারা একটু সময় নিয়ে আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে নেন কিংবা আরো সময় নিয়ে দেখেন কীভাবে হুজুরের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি সেটা ঠিক করেন আমি বলবো মানে যে কীভাবে আমি নামাজটা তারাপের নামাজটা বিশেষ করে অন্য নামাজে অসুবিধা হয় না বাকি সময় অন্য নামাজ ঠিক আছে উঠবস ব্যাপারটা নিয়ে আমি বলবো যে এটি আমি সব সময় পছন্দ করি আচ্ছা মানুষ যদি আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ কিন্তু হাই কমোডে দেখেনি এবং চেয়ারেও বসেনি চেয়ার আসছে চেয়ার টেবিল সিস্টেমটা আসছে মানে ঠান্ডার দেশ থেকে যেসব দেশে বেশি ঠান্ডা নিচে বসতে পারে না সেসব দেশ থেকে আমি কথা বারবার বলি আর্থ্রাইটিস রোগীদের জন্য বিশেষ করে মানে হঠাৎ করে যদি বসতে যাই 
তাহলে আমার ক্ষতি করবে আমি যদি বারবার করে করি যেমন আমি বলি সাইক্লিং করুক হাঁটু ভাঁজ সোজা করার ব্যায়াম করুক এবং সব মানে পাতলা থাকুক বা তার ওজনটা নিয়ন্ত্রণ করুক এভাবে যদি সে করতে পারে তাহলে তো সে নামাজের কোনো অসুবিধা হবে না নিচে বসলে অসুবিধা কি অনেকে বলে যে হাই কমান্ড ব্যবহার করবেন কেন আমি হাই কমান্ড ব্যবহার করব আমি কি ছোটোবেলায় হাই কমান্ড ব্যবহার করেছি নাকি তো কোথায় পেয়ে দেখছি আমি হাই কমান্ড আমি তো দেখি নেই আমি এখন সাহেব হয়ে গেছি আমি কোথায় ছিলাম বুঝতে তো হবে আমাদেরকে যে আমরা কোথেকে আসলাম সুতরাং এটি যদি আমরা ধরে রাখতে পারি হ্যাঁ ওয়েল পরিবর্তন তো হবেই সব কিছু কিন্তু পরিবর্তনটা নেওয়ার মধ্যেও আমি শরীরকে ফিট রাখবো শরীরকে সুস্থতা রাখার জন্যই আমার উদ্বোস করা দরকার এবং ওজন কমানো যাদের আর্থাইটিসের পাশাপাশি হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস জনিত সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি পরামর্শ অসম্ভব ভালো এটি তো এটাই তো বড় আবারও কারণ হলো যে একটার সঙ্গে আমি বলি কাজিন এরা সব আমার রক্তচাপ বাড়বে আমার ওজন বাড়বে রক্তচাপ বাড়বে আমার ওজন বাড়বে আমি ফেটি হয়ে যাব আমি পরিশ্রম করব না আমার কোলেস্টেরল বাড়বে কোলেস্টেরল বাড়লে ইউনো দ্যার হার্ট অ্যাটাকের বড় কারণই হলো কোলেস্টেরল খারাপ কোলেস্টেরল এত ওষুধ খেতে হয় এত বা অমুক তমুক দুনিয়া নাম বলে শেষ করা যায় এগুলো কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে এগুলো বেড়েই যাচ্ছে এবং এগুলো আমাদের কাছে আসলেই আমরা লিখে দিচ্ছি কিন্তু আমরা যদি বলি যে আপনি আমি তো মানে কেউ কেউ বলে আধা ঘন্টা হাঁটবেন ফর্টি ফাইভ মিনিট আমি নো আপনি শুরু করেন পাঁচ মিনিট দশ মিনিট ধরে আপনি দুই ঘন্টা পরিশ্রম করেন সকালে বিকালে কিংবা একটু একটু করে রোদে যাওয়া দরকার ভিটামিন ডি রোদ এত বছর ধরে হাজার হাজার কোটি কোটি বছর ধরে জীব জন্তু প্রাণী মানুষ সবাই ভিটামিন ডি পেয়ে আসলো সাডেনলি আমরা এখন বলতেছি ভিটামিন ডি খালে টেস্ট করব কিন্তু আমরা রোদে যেতে বলবো না এইটা তো হলো না নন্দিনী আমি রোদে যাই আমার পিঠটা রোদ পাক বিশ মিনিট আধা ঘন্টা দশ মিনিট আমি রোদে থাকি मेने <laughs> মেনে চলে পরবর্তীতেও ভালো থাকা সম্ভব স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদের একটু সময় দিয়েছেন সেজন্য নন্দিনী অনেক ভালো লাগলো বিশেষ করে রোজার মাসে সিয়াম সাধনা এই এই আমি কিছু কথা বলা যদি মানুষের উপকারে আসে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব স্যার আপনাকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ নুরুল মোবারক প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিন একই সময়ে আশা করি সে পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ এবং সুন্দরভাবে সিয়াম পালন করবেন সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা